Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, how was your weekend? Good. Good. Engineer. 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 You are in the engineer. Okay, let us start. You are in engineer. Hello, good evening, everyone. I hope you enjoyed. Hello, good evening. You have enjoyed your weekend. Hi, sir. Hello. Okay, it's good to see you. A new week. Okay, and let me check the attendance. Ana Maria Jurado. No. Andrea Elizabeth. Present teacher. Okay. Carlos Alberto. Selena Yasmin. Present. Okay. Claudia Margarita. Present. Okay. Christian. Christian Edwin. Dalila Cristina. Present teacher. Okay. David Antonio. Present teacher. Okay. Glenda Lisset. No, yo no sé qué. Glenda Lisset, no. Ok. Jessica Lisset. Jessica. Jove. Jonathan. Present. Ok. José Armando. José Pedro. Josué Azael. Present teacher. Ok. Josué Natanael. Present teacher. Great. Carla Yasmin. Carla Xiomara. Present. Ok. Laura Noemí. Present teacher. Great. Marcela Esperanza. Nelson Alberto. Present teacher. Ok. Ovidio Alexander. Pamela Alexandra, Raquel Saraí, ok, ahí al fondo lo oí, Raquel, yes, right, Saida Ivette, present teacher, ok, Sandra Abigail, Sergio Mario, Cindy Guadalupe, Selma Yamilet, 
present teacher. Okay, thank you. Okay, so we have a lot of students missing today, but we are ready. So today we are going to start a new section. We are going to start section four. Okay, and this is corresponding to um let me see. Okay, como les fue en el middle 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 term? How was your grade? Excellent. Excellent. Great. Yes. That's good. Good. That, that's a good news. Excellent too. Excellent. Great. Muy bien, es la unit four. And the topic is, I'm not wearing boots. Okay, that's the topic. And it's about clothes. Okay, we already learned some um, accessories. Okay, cuando vimos lo de los objetos, ¿verdad? De what is in your bag. Entonces ahí vimos algunos objetos. And now also we are going to learn specifically vocabulary related to clothes. Okay. So here we have, let me share. Okay, we have here clothes vocabulary. Okay, we have the first category are clothes for work, like formal, formal clothes. Okay, first, he is wearing a suit. Okay, he is wearing a suit. The, the complete, the jacket, the pants, the shirt, the tie, all, all the clothes together, it's calling a suit, okay? And the components of the suit, it's jacket, okay, jacket, pants, okay, shirt, Shirt, tie, and you complement with accessories like belt and shoes. Okay, shoes in this case are the ones you can you can polish. Okay, you can polish. That are the shoes como los zapatos formales o zapatos de lustrar. En este caso serían los shoes. Esos entrarían en esa categoría. Okay, then we, uh, he also is carrying a coat, a coat, a black coat. And then we have for the lady, 
also she is wearing a suit. Okay. But well, she has a jacket also, a jacket, skirt, a blouse, and a scarf. Okay, and almost all her clothes are green, right? She's um, wearing on green. So she has skirt, scarf, and a blouse. And what is she carrying? What is she carrying? What is she carrying? Ya habíamos visto esta. Cuando vimos de what is in your bag? Hello. Briefcase. A briefcase, okay. Or a suitcase. Okay, suitcase and briefcase. I'm not sure what is the difference. Sé que hay una diferencia. I'm learning from a movie, but I'm not learning well. O sea, sí, dijeron que había una diferencia entre ellos, pero no entendí cuál era la diferencia entre el briefcase y el suitcase. Pero sí son como los... I think it's... Is the texture. I'm not sure if the. Hay, hay unos que son como de material brillante. Y los otros que son como de cuero, como más aguaditos. Entonces, I'm not sure which one it is, but that's the difference between a suitcase and a briefcase. But both are como lo, los maletincitos. Okay. And for, ah, and she is wearing high heels. Okay, she is wearing high heels. Do you like wearing high heels? Do you like? Yes or no? Girls? Do you like wearing high heels or do you usually wear high heels? Yes, teacher. I always use high heels. You always use high heels. Okay, Andrea. Who else? I don't like you, teacher. Yes, Laura? I don't like it. <laughs> You don't like it, me too. <laughs> I don't like wearing high heels. I wear it only if it is necessary. Only if it is necessary, but. Exactly. Yes. Because in some occasions you need to use it, to wear it. But if it is not, what about the rest of the girls? Do you like wearing high heels? Or do you prefer Flats or sandals or sneakers. Sandals. Sandals, right? Like it. Only sandals. Only sandals. Okay. High heels, teacher. High heels. Okay. And what about the boys? Do you usually wear a suit for work? The boys, do you usually wear a suit or at least a tie? When you go to work, you have to wear a tie and a jacket, así como la foro de Jonathan. Jonathan is wearing a suit and a tie. Do you usually wear it? Yes. Yes? Nelson, yes. Yes. Okay. Who else? No, teacher. No? 
David, no. Josué, what about you? Nathanael? Uh, no. No. <laughs> no, thanks. <laughs> <laughs> o sea, sí me gusta, pero I like it, pero no. Nah. Tal vez cuando trabaje. <laughs> In the future. Yeah. Okay. And Sergio, what about you, Sergio? Do you wear suit to work? Sergio. Is he sleepy, Sergio? Okay, and then we have here raincoat. Okay, raincoat, it's like the capa. Um, Yes, but una capa, pero como más, más sofisticada. No así, solo como la que aparece en bolsas plásticas. Y este sí tiene chura, pero el tipo de tela es impermeable. So you can wear it when it's raining. So you call it raincoat. Okay, raincoat. And we have a dress. A dress. And this is for women also. Okay, then we have clothes for leisure. Okay, leisure is the time when you are not working. Okay, that, that's leisure. For example, when you go to the park, when you go to the movies, when you go to watch a game, to a concert. Okay, that's leisure time. Okay, como su tiempo libre o de relajación. Okay, and uh, depending of the we or on the weather, okay, if, for example, we are on March and uh, it is hot, okay, during the day, it's hot. So, um, and um we cannot wear a sweater like at 12 noon in or um, in hot okay because it is too hot okay but for example we have jeans okay we use or we we usually or regularly wear jeans. Okay, jeans are like flexible. You can wear it for different occasions. Okay, and according to the way that you combine them, you can wear in more formal or in an informal way. Okay, so she's wearing a hat sweater and gloves okay here in el salvador gloves no never and hat rarely rarely some only some people some people wear hat and we have boots okay boots mm, they are not uh, too much common but yes, some women like to, to wear boots. But there's this type of boots or there are some kind of boots that are special for a winter, okay? Cuando está nevando, okay? When it's snowing. So the, there is a special, um, uh, there are some special boots you have to wear. But here in El Salvador, eh, probably they are not too big. Okay, así no son tan grandes, sino que como botines, right? But some women wear boots. Most of the women, okay, most of the women wear jeans. Eso sí, jeans are very popular here in El Salvador. Okay, then for... Men, we have cap, okay, cap, t-shirt, 
Okay, this is shirt. Shirt is with bottoms here, formal shirt. And t shirt, a not t shirt, como like me, t shirt. No, it's t shirt with t at the end, a t shirt. Okay, this is informal. When you go jogging, when you go to the gym, when you go to the park, okay, when you go to the market. And also he's wearing shorts, socks, and sneakers, okay, sneakers. His sneakers are informal and sneakers are comfortable, right? Well, I, I like to wear sneakers. And then we have the special clothes. We have pajamas and swimsuits. Okay, pajamas and swimsuits. Okay, also, for example, um, aquí no lo menciona, but also uh, it's part of the, of the repertory, the Underwear, okay, underwear. Underwear sería ropa interior, underwear. Okay, so that's the more, no, the underwear, no, the, 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 all this vocabulary is the most used. Okay, it's like the general. We have more, but uh, this vocabulary is the most common. Okay, do you have questions? about this vocabulary. Y también eh, para la clothes aplica también lo de singular en plural. Ok, entonces aquí igual va a variar eh, Obviamente, eh, jeans and pants no los puedo decir en singular porque we have two legs, okay? We have the right and the left leg. So we need a pair of jeans or a pair of pants, okay? In plural form. I cannot say I'm wearing pan a pant, a pant, no. You always will say in plural, I am wearing pants or I'm wearing a pair of pants. Lo mismo para jeans. Okay, no podemos decir I'm wearing a jean. No, I'm wearing jeans or I'm wearing, yes, I'm wearing jeans. And also for shorts. You cannot say short, short. It's shorts, shorts with S and the N, lo mismo aplicaría para shoes, heels, sneakers, que okay, son cosas que siempre van a ir in plural form, because we have two legs. And no questions? All clear. No question. No questions. Okay. Y aquí está lo que les decía que according to the weather, okay, we are going to wear some clothes. Okay, for cold weather and for warm weather. Así como estamos ahorita. Okay, we are in summer, I think it's summer. Then we have the colors. Y luego vamos a ver cómo se combinan con el vocabulary de la clothes que ya vimos. Um, okay, we have white dark gray, 
brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, and black. Okay, estas serían como las tonalidades o, o the strongness. O sea, qué tan fuerte es un color o qué tan claro es un color. Entonces, por ejemplo, el dark y el light pueden aplicar o se pueden utilizar con diferentes colors. Por ejemplo, por ejemplo, I have blue and also I have light blue. I have green and I have dark green and light green. Well, the same with blue, dark blue. Que okay, serían como la intensidad o la tonalidad del color. Dark, si es oscuro. And light, si es claro. And here we have the rest of the colors. Okay, red, pink, orange, yellow. Lo que les decía de las variedades de green. Light green, green, and dark green. Then we have light blue, blue, dark blue, and purple. Okay. I have a question. Yes. Eh, por ejemplo, eh, red, pink, orange, and yellow mm -hmm. no, no aplica uh, light and dark. Probably para el pink, I think. En el pink, yes, podrías. Mm, quiero ver, quiero ver. ¿Cómo se dirá fucsia, teacher? Um, I think it's the same. Ooh, I'm not sure, but I think it's the same. The pink. No lo he escuchado, but in red, no. Red, pink, orange, yellow. Mm, no lo he escuchado realmente. Lo he escuchado más con blue, green. El purple también eh, se puede llamar violet. Violet. Y tenemos como el... Uh, Sí, definitivamente no he escuchado light pink, no, ni light purple. Aunque hay algunas tonalidades más suaves, pero no, lo, no los he escuchado nunca de, de esa forma. And let me check for fuchsia. I think it's the same. Yes, fascia, fascia, with C-H. Fascia. And, um, Okay, there, there are a lot of more colors and different colors, but these are like the basics. Okay, ah, and brown también aplican, brown, gray. Well, I think probably, I never seen, nunca lo he visto que se utilice, but probablemente porque igual, O sea, aquí tenemos algunos ejemplos. Dark gray, light gray. So probably we can combine light brown. Solamente con el black, sí. Black is black. No hay un light black y un dark black. But probably with the rest of the colors, yes, we can, we can do it. Muy bien, ahora veamos. Creo que probablemente los colores primarios no tengan como esas tonalidades suaves Ajá. y fuertes. Aunque, quiero ver, 
red, yellow, and blue, right? Esos son los primary, the primary colors. Yes, yes. Mm, but blue, blue, yes. We have light blue and dark blue. Red, yellow. Sí, verdad, red, yellow, and blue son the primary colors. Acuérdense de cuando iban a populares. <laughs> Yo creo que la mayoría sí. Solo el black, no. El black, no. Pero de ahí, el gray, el... Ahora veamos cómo lo vamos a... More questions? No? Eh, no. Yo tengo una pregunta. Okay. Yes. En caso de shoes, este, ahí no sé si solo sería para zapatos formales de hombre, porque de ahí, por ejemplo, los tacones son heels, algo así, heels. ¿verdad? Uh -huh. eh, y cambia uh -huh. en lo de las botas y sneakers, algo así. Uh -huh. eh, entonces, shoes solo significa para zapatos formales. Para zapatos formales, correcto. Shoes. Uh -huh. Y digamos, in general, in general, when you don't specify, eh, por ejemplo, if you want to ask, where are my shoes? But you are not saying specifically which pair of shoes are you looking for. Pero sí, shoes aplicaría para, o sea, es para formal de lustrar. Y en algunos casos, o sea, digamos, como de forma general, como les decía, aplicaría eh, para las mujeres también. Ok, thanks. But we have heels, o sea, high heels. Obviamente si tenemos high heels, podemos tener, eh, bueno, heels. Puede decirlo sin el high o solamente heels. O puede especificar high heels. Que es como una forma de especificar. Pero también podemos, eh, la que les decía de los flat. Flats. Las flats son como las zapatillas. Esas serían las flats. Que es las zapatillas. Que sería otro tipo de, de shoes. But for... Women's, que okay, esas que solamente nosotras las podemos usar. ¿Y qué me preguntaba de las boots y los sneakers? Que ya no me acuerdo. Eh, no, casi lo mismo. O sea, solo quería saber si shoes era solo para zapatos formales. Eh, como ya después específicamente ya tiene su nombre. Por ejemplo, las botas y los zapatos deportivos. Uh -huh. entonces, pero en general entonces serían shoes. Y el especificar pues ya tiene cada quien su... Yes, yes okay. correct. But in gracias. general, you can say shoes in general. If, if it is not necessary, como si no es necesario especificar qué tipo de zapatos son, so it is not necessary. And sneakers, also you can call it tennis shoes. Tennis shoes. Y también se, podrían, se pueden llamar tennis shoes. Sneakers or tennis shoes. Ok. okay. Ahora veamos cómo vamos a combinar the, los colors okay, with the clothes. Okay, for example, I can say hmm, uh, she is wearing yeah. Yeah. Yes. Una pregunta. Dígame. Con respecto Ah, oh, no, no, perdón. No había leído más. Pues no, estoy bien. No, no había leído más. Tell me. Eh, no, no, es que era con respecto a la camisa, mi camisa de vestir y la falda, pero uh -huh. como no había dado la, la, la pantalla, pensé que era así también. ¿Y era la misma? 
Ajá, que era lo mismo. Pero ahí te acabo de que no no tenemos ah. shirt, shirt, and skirt. Skirt. Sí. Uh -huh. okay. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de describing. Okay. She is wearing a purple sweater. Okay. She is wearing a purple sweater. Entonces aquí combinamos color más vocabulary word. En este caso, el color tomaría la función de un adjective. Estaría funcionando como un adjetivo que me va a describir a la ropa. Entonces, en este caso, tengo que ponerlo antes de la, de la ropa que voy a describir. Que okay, also I can say the ah, no. hair dress is orange. Yes, Aida. Para decir, o sea, camisa. Uh -huh. O sea, para decir mi camisa, o sea, sería my my shirt. Uh -huh. My shirt. Y también podemos utilizarlo con el verbo to be, que es el verbo que hemos estado aprendiendo. Entonces, aquí debe de recordar la importancia de identificar si es singular o es plural, porque aquí con el verbo to be tiene que utilizar el verbo correspondiente. O sea, no es lo mismo que yo diga her dress is orange, a que yo diga Do you think that is correct? I, no, porque me equivoqué en la primera. Perdón. This one. Her jeans is blue. Do you think it's correct? Nathaniel, what do you think? Correct or incorrect? Incorrect. Why? Eh, porque está Why? primero está usando Why? el her que es, se está refiriendo a una como una mujer, vea. Sí. Uh -huh. Entonces no se podría. No se podría. Uh -huh. Y ahí creo que me va a dar el answer. David, yes, correct. I have to use the correct uh, verb to be. Sería. En este caso, como jeans, it's plural. Tengo que usar el verbo to be en plural. Entonces me quedaría her jeans are blue. Entonces puedo utilizar también el verbo to be. Puedo hacerlo de las dos formas. Puedo utilizar. Si lo voy a utilizar sin verbo to be, vamos a, va a ir junto el color más el, la prenda de ropa sin el verbo to be. Pero si quiero utilizar el verbo to be, entonces ahí voy a dejar el color de último. Her jeans are blue. His suit is uh, blue. It's a rare blue. Okay, his suit is blue. Vaya, vamos a ver entonces questions antes de pasar a la práctica. No. Clear. Excellent, Jonathan. My cap is black. And the period, Jonathan. Okay. Muy bien, entonces, let's write two sentences. Una con el primer formato que les mandé. Her, eh, She is wearing a purple sweater. O sea, usando el color como adjetivo. 
Adjective and then the noun. O sea, y después la prenda de ropa. Quarter y prenda de ropa. Y otra, otra oración utilizando el verb to be. Her dress is orange. Her jeans are blue. Puede ser una así como la que puse. Quiero ver. The skirt is purple. Yes. Okay. Ahora le faltaría una utilizando junto el color. Be. No, esa es con verb to be. The skirt ah, okay. is purple. Ah, sí, está listo. Uh -huh. Ok. El, el color y el y la y prenda. El, y la prenda, yes. Ok. Juntos. The shoes que dijimos aquí del verb to be. Si el, si el, el sustantivo está en plural, tenemos que usar plural. The shoes are black. And don't forget to write the period, please. In capital letter. My shorts are black. Okay. The shirt is white. In the pajamas, it's with um, a pajamas. But it sounds the t shirt, it's light green, also light. That's me, I guess. Light, light green. My skirt is black. Otra vez. I can read. Hair. The. Espere, espere. Um. My swimsuit, que swimsuit is in singular, sería sin la S. Swimsuit. Aquí en este caso dice swimsuit porque tenemos dos, el femenino y el masculino, por eso es swimsuit. Pero en general es in singular, swimsuit. Entonces, hay que arreglarlo, Andrea, eso. The pants are black, that's correct. My shirt is black. Soy mayúsculas y puntos. My pajamas. In this case, pajama, pajama, pajama. O pajamas. Creo que pajamas va siempre en plural. Entonces... Aquí hay que cambiar el verb to be. Para are. My pants are white. Her dress is white. Nelson, her dress is white. A menos que yo diga, yo quiera decir, por ejemplo. Aunque le voy a poner cosas que no hemos visto todavía, pero. She has. Two dresses. En ese caso, eh, sí, si estoy hablando de más de uno. Pero dress es, una, es la forma singular. She's wearing a yellow dress. Her dress is yellow. Ok, yes, that's correct. My t-shirt is light blue. Okay. Uh, her boots are black. The sneakers are red. My heels are blue. She has two dresses. Uh, he's... Ah, okay, otra cosa. Para la ropa, 
no decimos using, sino que el verbo para usar es where. Ya vimos, ¿verdad? Lo de los verbos en tercera persona. Recuerdenme si ya lo vimos, por favor. ¿Qué les pasa a los verbos que, que son o que, que se utilizan con terceras personas? Del singular. You don't remember. O no lo hemos visto. No? Yes. Tell something, please. No. Se le agrega este. Ajá. Yes. Entonces, si... Aquí ya lo puse en ING, right? Ajá, entonces, vaya, el verbo is where. Y para tercera persona sería wears. Que okay, she wears a green suit. Or she wear, wears high heels, black or green high heels. Mm -hmm. ah, okay, I can't chat this now. Um, yes, pijamas, pijama, 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 pijama. Mm, I think, creo que pijamas va a, defend, va a depender del tipo. Si es como esa que está ahí, que tiene pants, sí, no puede ser en singular. Por lo mismo que estábamos explicando. Um, pero déjenme ver. En, es, en, en este caso, solo las que tengan eh, pantalón sería pajamas. Luego las demás, eh, los normales, aunque okay, entonces no es que sean anormales, pero eh, digamos los, los de una pieza, los de, de una pieza serían pijama, pijama. Okay. Solo en este caso, porque tiene los pants. Si tuviera pants, shorts, or, o sea, algo así como el mismo caso de los jeans, pants, en ese mismo caso sería plural, las pijamas. ¿Qué? Okay, question. No questions. All clear. No question. Okay, so please turn on your cameras and we are going to make descriptions. Vamos a hacer descripciones. Espero que se haya bañado hoy. Okay, I'm going to start with, eh, voy a empezar con uno, eh, abran sus cámaras, please, eh, Glenda, Josué, Laura, Sandra, Sergio, en eh, no el video. Okay, we're going to describe what are you wearing right now. Okay, at least one. Pues al menos tendría que describir una prenda de las que están usando sus compañeros. Y voy a empezar con... A ver, para era más difícil. Déjame ver. Um... With Dalila. 
I'm going to start with Dalila. Y yo voy a hacer la, el primer ejemplo. Luego Dalila continues. Ah, no, ya sé mejor cómo lo vamos a hacer. You have to guess. I'm going to make a description and you have to guess what, what person it is. Ok, tienen que adivinar a, acerca de quién estoy hablando. Ok, she... She has long wavy hair and she is wearing a pink t-shirt. Who is she? Again. Repeat please. <laughs> Claudia? No. Claudia y Glenda más o menos tiran a, a, a ese es que color. Ambas, ambas andan rosa. Pero por eso di otra parte de la ropa. Dije repeat, repeat. Parte de la ropa. Teacher. Mm. No están poniendo teacher. Atención, ya vi. <risa> Glenda, ya vi. teacher. Dije la primera. Vaya, listen. She has. Bien. She has long wavy hair and she wears a pink t-shirt. Está hablando de usted misma, ¿verdad? No. <laughs> no, because this, this Glenda. is long wavy. Yes, Glenda. 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 My hair is not wavy. Hi, Glenda. <laughs> No natural, but straight. Well, today is straight. Yes, Glenda. Muy bien. Como adivinó Selina, Selina is going to make the next description. Teacher, una consulta. ¿Cuál es la otra característica que dio diferencial? Primero dije, describí apariencia. No los conozco tanto para describir personality, pero apariencia, yes. Podemos decir algo de la apariencia que ya estuvimos diciendo del tipo de cabello, y sex, este, tipo de cuerpo, y if it is tall, short, if it is young, old, o sea, cual, cualquier característica física. Y luego añade la descripción de la ropa. Y así practican, para que no se les olvide lo que ya vimos, ¿ya ven? Vaya, Selina. Ok. Has a pink background. Ok, again. Repeat, please. Has a pink background. And what, what is he or she wearing? Osue. Osue. Pink? No. No. Is he wearing glasses? Is he wearing glasses? Yes or no? Yes. Yes. Um, has he? Oh no, a ver. Have he has short curly hair? Short curly hair? Yes or no, Selena? Is short curly hair. Mm. Is he wearing a great t shirt? <laughs> Está utilizando una great t shirt. 
esa persona. Y yes. Yes. Ok, entonces yes. Sí es el, el que dijeron. Pero, ¿quién, ¿Quién adivinó? A ver, José. José es Nathaniel. ¿Quién dijo? José? Eh, quiero ver, yo sí vi quién dijo. Ay, fue... It was a girl. Ajá. Eh, Carla, eh, Xiomara. Yo. Ok, so you are the eh. next, Carla. But try to describe or appearance or clothes. Una de las dos. Appearance or clothes. Carla. Carla Xiomara. Is yellow teacher. Así es. No. Uh -huh. <laughs> Is okay. cheer yellow. Así. His t-shirt is yellow. Nelson, creo yo que okay. <laughs> <laughs> yes. 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 Okay, yes. so Nathaniel, you're the next. Ay, okay, esperen. Ah, ya lo hay. Okay. The this person has a short hair uh, wears a shirt blue a blue shirt blue no t-shirt perdón t-shirt a blue t-shirt ah. who is he or she Ah, está es fácil, no se hagan. Solo porque no quieren ser los siguientes, no dicen. Va. Josué Azael. <ríe> sí, exacto. <ríe> Oli. Yes. Ok, so Azael, como Celina ya pasó, now is your turn. Azael. Ok, teacher, no quería responder yo, yo mismo. Ya sabía, ¿no? <ríe> eh... Y... Tis um, pin t-shirt. Okay, a pink t-shirt. Otra pista? Claudia. Thelma? Yes. Thelma también. Thelma or Claudia? Thelma. Thelma. Ok. ¿Quién adivinó? ¿Quién es? Hey, be honest. ¿Quién adivinó? ¿Quién dijo Telma primero? <risa> Jonathan. No, yes. Yo, yes. Ok, Jonathan. You are the next. Uh, she wears Her, uh, she wear glazed and mm -hmm. blows uh, she wears uh, blue blue blows <laughs> a blue blouse and glasses okay who is she is she ¿Quién adivina? Es Marcela. Ella. Yes. Marcela. Yes. Y she's wearing glasses and she's wearing a blue blouse. Ok, Marcela. Now it's your turn. And you'll be the last one. The microphone, Marcela. Active your microphone or open your microphone. Hi. Mm -hmm. 
Hi. Hi. Make a description, please. Um, um, pink shirt. Pink shirt. A todos les gusta el pink. Ajá. What else? Otra pista que tenemos varios wearing pink. Um, uh, quiero ver. Shirt. Shirt. Yes. Uh -huh. es, es, un, es ella. Ella. She. Yes. She. Um, Uh, a characteristic. Sería, she has pink blues. No, estaba bien. Eh, she is, she wears, she wears a pink blouse. Pero, blouse. yes. Pero eh, adicional, una característica que podría decir acerca de esa persona. Um, Usa lentes. Claudia Margarita. Claudia. No, no me aparecen todas las imágenes. No, no tengo de otra persona, de mujer. Ah, sí, sí ah, pues Claudia teacher. Margarita. Hola, yeah. teacher. O, o teacher yes. también. Teacher. Me also, I'm wearing a pink, a pink blouse and glasses. So, ah. it be me. Teacher. <laughs> yes. Teacher. Yes, teacher. Yes, me. Okay, so let's check Ana Maria, Carlos. No, Carlos, por ahí lo vi. Are you there? O solo está. Está, pero no está. Carlos a la una, a las dos, a las tres, no está. Cristian, tampoco. Jessica, Ove, José Armando, José Pedro, Carla, Yasmín. Present teacher. Present teacher. Bien. Oh. Ahí está Carla Yasmin. ¿Y quién dijo present de los boys? Ah, José Pedro. Mm. Marcela, ahí está. Y me mencionó porque me está fallando. Ovidio. Pamela. Presente. Ok. Sandra. Sandra, no. Sergio. Yes. Cindy. Cindy. No. Ok. So that will be all for today. We will see you tomorrow. And remember to work on the platform. Recuerde ir trabajando desde ya en la plataforma para ir avanzando. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Thank you. Goodbye. Bye-bye.